Ja, moin, da sind wir wieder. So, wir haben letztes Mal hier äh, den IC programmiert. Äh, mehr schlecht als recht, leider. Das, was ich hier gemacht habe, das äh, ist, ja, es ist toll, wenn man äh, bestimmte Abhängigkeiten hat, äh, wo man in eine Pumpe, was weiß ich was, schalten möchte. Aber es ist blöd für das, was wir vorhaben. Das ist mir aber erst, nachdem ich es programmiert habe, weil ich schnell machen wollte, äh, klar geworden. Und deshalb machen wir jetzt nochmal in Ruhe das Ganze. Äh, also, wann, was passiert hier oder was soll hier passieren? Wenn dieses Rohr hier sich zu weit abgekühlt hat, das Gezische hier, das geht mir auf den Zeiger. Ähm, wenn sich dieses Rohr hier zu weit abgekühlt hat, dann soll diese Pumpe das auffüllen, aber nur, wenn dieses Rohr auch schon leer ist. Das heißt, hatte dieses Rohr jetzt entsprechend viel Gas, dann muss es später wieder leer pumpen. Und hatte es, hat es nicht genug Gas, dann muss es hiermit voll pumpen. So, da ist jetzt natürlich, ja, alles ist low. Ähm, dann darf diese hier aber nur reinpumpen, wenn hier genug, äh, genug Gas drin ist. Ne? Also wenn wir hier eine 5 Bar, äh, 5 Megapascal, ja, Megapascal habe ich hier festgelegt, 5 Megapascal soll in diesem Rohr drin bleiben. Ähm, der Rest darf verwendet werden. Ne? Nur dann soll die laufen. Äh, ich finde, dass ein Statusprogramm, also ein Programm, das anhand eines gewissen eines gewissen States arbeitet, dass das am sinnvollsten ist. Wir gehen jetzt eben was trinken, wechseln kurz den Akku und dann fangen wir auch an mit dem Programm. Ein statusabhängiges Programm, was ist das? Das ist ein Programm, das im Grunde sich merkt, in welchem Status befinde ich mich. Das heißt zum Beispiel Status einleiten. Also das wäre dann, das Gas wird in das Rohr eingeleitet. Es bleibt in dem Status, bis bestimmte Parameter äh, erfüllt sind, bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Sobald diese Bedingungen erfüllt sind, äh, verlässt es den Status und geht in einen neuen Status über, zum Beispiel warten. Ja, dann wird gewartet, bis das Gas hier wieder eine bestimmte Bedingung erfüllt. Ne? Es ist kalt genug und so weiter. Dann geht es in den Status äh, abpumpen über und wenn es dann abgepumpt ist, geht es wieder in den Status füllen über. Ne? Also ein statusabhängiges Programm. So, dafür gibt es hier in Station ist jetzt mehrere Möglichkeiten. Einen festen Status könnte man machen, also sprich man packt den IC hier in das Gehäuse rein, schreibt zum Beispiel irgendwie auf Memory oder auf das eigene Gehäuse den Status drauf wenn dann mal ein Stromausfall ist oder so, dann wird der Status vom Gehäuse gelesen und es wird genau so weitergemacht, wo er vorher war. Das ist eine sinnvolle Geschichte, ähm, wenn hier alles richtig läuft. Das kann aber natürlich auch sein, dass durch irgendeine Sache etwas schief läuft, dann ist das Rohr hier leer, er wird den Status, er ist im Status abpumpen und irgendwas passiert hier drin und äh, ja, dann haben wir ein Problem. Das wird uns, glaube ich, hier nicht passieren. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen wirklich ein Feststatussystem, weil wenn wir zum Beispiel im Status füllen sind, wir müssen dann jedes Mal beim Neustart des Chips prüfen, ob welche Bedingungen passen. Und das ist bei den ganzen Parametern, die wir hier haben, etwas viel. Deswegen würde ich wirklich sagen, wir nehmen einen Status, äh, speichern uns den ab und den nutzen wir. Gut. Soweit gesagt, soweit getan. Ähm, wir nehmen die Sachen hier jetzt mal nicht raus, also noch nicht. Das kommt alles äh, einfach weiter nach unten. Können wir uns nochmal rauskopieren, wenn wir es brauchen. Und wir brauchen eine weiteren Alias. Alias C. State nennen wir ihn R3. Uh, dann habe ich ein JInit, das ist die Initialisierung, 
Bei der Initialisierung lade ich den R-State. DB Setting, also den eigenen. Das eigene Setting lade ich in State. Und ich sage, der State 0 ist äh, nicht mit Umlauten arbeiten, füllen. Der State 1 ist verbrauchen. Sterling läuft. Der State 2 ist abpumpen. Ja, mehr Stats brauchen wir eigentlich nicht, glaube ich. Nö, eigentlich nicht. Wird mir jetzt auf Anhieb nicht mehr einfallen. Okay. Das heißt, als allererstes, der allererste State ist hier auf jeden Fall füllen. Sollten wir irgendwie mal was ändern müssen, dann müssen wir hier im Init auf jeden Fall beigehen und sagen, oder ja, genau hier müssten wir beigehen und sagen, move air state x. Ja, das heißt, wir würden den nicht laden vom Gehäuse, sondern wir würden den einmal drauf moven. Das wäre so eine einmalige Geschichte. Danach nimmt man den Chip raus, kommentiert das wieder aus, oder ja genau, kommentiert die Zeile wieder aus, steckt den Chip wieder rein. So, dann gehen wir hier, BEQ, er state, wenn der state 0 ist, soll er zu äh, füllen springen, J füllen und hier machen wir J start. Dann haben wir äh, Verbrauchen. Das sieht man nicht, wenn man hier scrollen. So. Und wir haben noch ähm, Abpumpen. So. Dann verbrauchen, abpumpen. Also ich prüfe hier im Grunde, welchen State habe ich. Ist das der State 0? Dann soll er hier reingehen, ne? J füllen. Ist das der State 1? Dann geht er in verbrauchen. Ist das der State 2? Dann geht er in abpumpen. Soweit so gut. <lacht> heißt also, äh, wir... Ich mache mir noch eine Funktion. Äh, Fload Data. Und da packe ich mir das rein, weil das werden wir öfter brauchen. Wir werden häufig unsere Daten laden müssen. Lade ich das erste State hier auch? Weiß ich noch nicht. Äh, so, aber da können wir auf jeden Fall unsere Daten einmal einfach laden. Das heißt, wenn wir hier füllen sagen, sagen wir JRL, F load data. Ähm, für die, die sich jetzt fragen, warum schreibe ich hier ein J davor, warum schreibe ich hier ein R davor oder ein D oder hier ein F. D ist ein Device, ne, wegen D0, D1 und so weiter. Wenn ich hier im Programm bin äh, und sage, was weiß ich, S, D, Pump in, dann weiß ich, es handelt sich um hier um ein, um ein Gerät. Ne? Ähm, Hat es ein R davor, ist es ein Register, also das hier, R1, R2 und so weiter. Ähm, J ist auf jeden Fall eine Sprungmarke, das heißt, da kann ich hinspringen, aber 
bei J wird immer woanders hingesprungen, aber beziehungsweise hat einen festen Rücksprung. Ne? Fester Rücksprung ist dieser hier, zum Beispiel zu J Start. Ähm, und wenn es ein F ist, dann habe ich einen relativen Rücksprung, heißt er springt zu RA zurück. Ne? Also den kann ich aufrufen mit JAL. Das war, dann weiß ich im Programm so in etwa, was passiert da eigentlich. Ne? Also selbst wenn ich jetzt nicht weiß, was genau Load Data ist, wenn ich das F davor sehe, dann weiß ich, okay, damit kommt er definitiv auch wieder zurück. Und dann sehe ich vielleicht irgendwie mal in meinem Programm sowas hier. Und dann sage ich mir, oh, ja gut, es ist eine Funktion, ja, da habe ich das AL vergessen. So, dafür ist das gedacht, deswegen habe ich mir diese Sachen überlegt. Ähm, so, das heißt, wir laden jetzt erstmal zum Füllen die Sachen, die wir benötigen, also die Daten, die wir benötigen. Und da haben wir halt unsere Tanktemperatur, unseren Tankdruck, also sprich das, was im Rohr ist. Und dann haben wir hier das, was äh, den Druck, der in unserer Eingangspipe herrscht. So, als allererstes, wenn wir hier reinkommen, ist das allererste, was wir machen, wir setzen die, oder schalten die Pumpe an. Also D, Pump in on 1 und D Pump in Setting 100. Das ist das allererste, was wir machen, dass die Pumpe läuft. Und dann gehen wir bei und prüfen, ob, ja, ob die Parameter eingehalten sind. So nach und nach. Also wir wollen, dass ein Megapascal sich in unserem Zielrohr befindet. Ja? Ist also BLD R Tank Press Ja genau, ist der äh, Druck, des, des, der Tankdruck ist der kleiner als 1000 dann springe zu J füllen zurück. Was passiert hier? Er lädt die Daten, er schaltet die Pumpe an. Aber wir können es noch ein bisschen sinnvoller gestalten, so von der, Geschwindig äh, von der Geschwindigkeit nicht, vom, vom Lesen her. Wir schalten definitiv die Pumpe an. Wir schalten sie auf 100 Prozent. Äh, wir lesen unsere Daten aus. Wir gucken, passt der Druck in unserem Rohr. Wenn der Druck passt, dann nicht passt, ne, ist der kleiner als äh, ein Megapascal, springe zurück zu füllen. Ne? Wenn es passt, dann äh, set db setting äh, eins für verbrauchen. Ne? Und dann können wir das hier auch laden, wenn wir es so machen, dann können wir es hier auch laden. Damit ist der erste Date auch passend. Und äh, springe zu J verbrauchen. So, das heißt, ich springe hier rein. Beim Verbrauchen ist auf jeden Fall ganz klar die Pumpe aus. Die brauchen wir nicht. Ebenso beim Verbrauchen ist auch die Pumpe out aus. Ja? Müssen wir nicht machen hier. Aber Safety First, die Pumpe ist definitiv aus. Ebenso schreibe ich das hier rein, dass die Pumpe aus ist. Kann ja mal sein, ne, stellt euch vor, man ist hier so und äh, ich stelle jetzt mal auf 0 und macht die hier so an. Lalala, ne? ähm, dann stellt das Programm die hier definitiv wieder zurück. So, also die Pumpe ist dann aus. Dann soll das Ganze ja verbraucht werden. Das heißt... Wir laden jetzt wieder unsere Daten. So, wann soll abgepumpt werden? Also er geht dann ja in Abpumpen zurück. Wann soll abgepumpt werden? Und zwar, wenn der, die Tanktemperatur unter 25 Grad gefallen ist. Ne? Also Air Tank Temp, das hier. Ne, halt, das hier. So, also... Ähm, Branch Equal 
äh, Branch GT. Das hier J verbrauchen. Heißt also, wenn die Tanktemperatur immer noch über dem 25 Grad liegt, springe zum Verbrauchen. Liegt sie drunter, dann SDB Setting 2 und springe in Abpumpen. Und da machen wir jetzt den ganzen Spaß nochmal. Ne? Also die ganzen dahin, ja, das Setting dahin, dann kommt der auf 1 und wir wollen die Outpumpe aktivieren und dann laden wir hier jetzt auch nochmal die Sachen. So, wann soll er aufhören abzupumpen? Also wenn das Rohr bei 0 ist, das wäre doof. Ja, also bei 0, äh, äh, da pumpt das Ding lange. Also Branch äh, greater than, also springe wenn größer, R, Tank, Press, ähm, 100 Kilopascal. Ja, 100 Kilopascal. Ähm, Ja, also, äh, dann soll er springen zu J abpumpen. Und wenn er fertig ist mit abpumpen, dann SDB Setting wieder auf 0. Und wir springen an den, nicht an den Start, sondern wir springen äh, zum J füllen. So, also wenn er damit durch ist, dann springt er wieder zum Füllen und dann schaltet er wieder die Pumpe zum Befüllen an und macht hier weiter. So, aber, ein großes, großes Aber. Jetzt müssen wir noch ein paar Sachen beachten. Als allererstes müssen wir hier beim Füllen aufpassen. Wir müssen hier nochmal die Daten laden, bevor wir die Pumpe einschalten. Äh... Und im Grunde schauen, dass unsere, ähm, ja, wie soll ich erklären? Also eigentlich müssen wir es hier umschreiben. Wir müssen hier oben die Daten laden, dann die Pumpe einschalten, weil wir vorher noch, ein, ähm, noch eine Abfrage brauchen, ob unsere Eingangspipe, also der Waste Hot, Hot Waste Tank, so, ähm, dass der genug Druck hat. Ja, das heißt, wir legen das jetzt einmal um. Müssten hier jetzt im Grunde gucken, dass äh, wenn der, oh, wie habe ich den jetzt genannt, R Hot Waste Press, äh, unter 5000 liegt, dann soll er wieder in Füllen gehen. So, aber Vorsicht. Wir nehmen jetzt mal an, das Programm springt zum J füllen. Hier ist alles gut. Ne? Also er überspringt diese Zeile, weil es ist alles gut. Dann macht er die Pumpe an. Dann läuft er hier äh, durch. Nicht bis hierhin, sondern er ist ja noch nicht fertig mit füllen. Er springt wieder zum füllen. Jetzt reicht es. Er ist unter diesen Wert gefallen. Und in dem Moment, wo er unter den Wert gefallen ist, springt er zu J füllen, schaltet die Pumpe aber nicht wieder aus. Also müssen wir gucken, dass wir äh, noch einen Break haben. Und ich nenne ihn jetzt mal, ja, ich denglische beim Programmieren, leider. Ähm, wir müssen so eine Art Fallback haben. Wir müssen hier sagen, die Pumpe in 0. Und das ist unser Füllabbruch. Heißt also, wir springen ja immer in Füllen normalerweise, laden unsere Daten, erkennen, der liegt unter 5000. Und in dem Moment springen wir nicht zu Füllen, sondern springen zu Fill Break hierhin. Er schaltet die Pumpe aus. Wenn sie aus war, bleibt sie aus. Wenn sie an war, geht sie aus. Geht zu Füllen 
guckt, ob äh, was für Werte wir haben, guckt, ob das passt. Es passt immer noch nicht, er springt hier wieder hin und macht das so lange, bis er hiermit fertig ist. Na, also bis der Druck wieder passt, dann geht er hier wieder hin, macht wieder an und so weiter. Beim Verbrauchen haben wir hier irgendwas, was wir beachten müssen, was sich zwischenzeitlich ändern könnte. Grundsätzlich eigentlich nicht. Der Druck könnte sich ändern, ja, aber eigentlich nur nach unten. Also die Rohr, das Rohr wird uns nicht platzen oder so. Hier gibt es eigentlich nichts zu beachten. Beim Abpumpen hingegen könnte man noch gucken, dass man den Wert des Zielrohrs ermittelt ja, oder des Zieltanks. Äh, werde ich hier jetzt aber noch drauf verzichten. Gut, also wir pumpen dann einfach ab, bis er fertig ist und dann gehen wir wieder ins Füllen und dann geht es ab. Und zunächst äh, als weiteres müssen wir hier dann später noch einfügen, wie unser Energie- oder Stand oder Batteriestand oder was auch immer halt ist. Das müssen wir hier dann noch berücksichtigen. So, dann haben wir hier unsere Data, dann haben wir hier noch die restlichen Sachen. Die können wir aber alle tup, 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 entfernen, die braucht man nicht. Und ich glaube, dass das hier jetzt wirklich das Programm ist, was funktionieren wird. So, der IC ist nicht belegt, den brauchen wir auch nicht. Wir haben Scheiben hier überall drin. Ja. Yep. Die Temperatursteuerung da drin funktioniert scheinbar wunderbar, denn wir haben minus 51,2 Grad und nicht mehr als 100 Kilopascal. Also, das scheint zu funktionieren. Ich würde sagen, den hier an, den brauchen wir. Starten wir den mal, oder? Okay, er ist im ähm, State 0. Er füllt hier drin auf. Wir gucken mal. Ja, er hat hier drin jetzt aufgefüllt. Ein Megapascal, ne, wie erwartet. Er müsste sich jetzt im State 1 befinden. Das tut er. Ja, die Temperatur geht runter, weil hier jetzt gearbeitet wird. Sehr schön, das finde ich gut. Und wenn ich jetzt beigehe, zack. So, jetzt wäre der State weg. Also wenn ich jetzt einfach ein Register genommen hätte, dann wäre der State im Normalfall weg. Je nachdem, wie Station ist das jetzt gelöst hat in der Programmierung, weil teilweise geht der Code auch einfach an der Stelle weiter, wo er war. Aber so haben wir es definitiv gesichert. Wenn ich, wenn ich jetzt anmache, haben wir immer noch den State 1. Er wird immer noch hier im äh, Status äh, der Verarbeitung sein. Und macht das so lange, bis die Temperatur unten ist. Und der kümmert sich hier drum, dass das, dass das alles gut ist und schick ist und so. Alles tutti. Und wir programmieren jetzt noch eben den letzten Chip. Und der soll uns nämlich... Haben wir dafür noch genug? Ähm jetzt auch die Sache, wohin mit dem Ding? Passt doch. Machen wir einmal hier so eine kleine Redundanz rein oder sowas. Äh, so. Klack. Klack. Bei dem Bereich, den wir dich freilassen hier, da soll nichts hin. So, dann dahin. Tablet wieder hoch. Den Chip, dann brauchen wir... <lacht> Gute Frage. Ne, wir nehmen dafür den Batch. Wir können aber hier LED Display Large. <lacht> äh, Import, ist nichts drin. 
dann nehmen wir <lacht> ah. alias DLED D1. So, dann muss ich jetzt mal gucken, dass wir hier... Ah, der hat da schon wieder geschrieben, ne? Mann, Mann, Mann. Jedes Mal die gleiche Scheiße. So, Lord Branch... Äh, Branch nicht, Lord Badge, meine Güte. Äh, den hier, R15. Ich kann theoretisch auch einen Badge Reader und einen Badge Writer nehmen, nur für diese eine Sache, oder? Das macht, glaube ich, mehr Sinn, als einen ganzen IC dafür zu verballern. Komm her, hier. Komm mal ran auf den Meter. Nehmen wir so. Nehmen wir quer, erste mehr. Äh, Badge Reader. Und Logic Writer. Klack, klack. Klack. So. Oh, da kommen wir so ran. Zack, zack, zack. Zack. Und weil es symmetrischer ist. So auch noch. <lacht> klick, 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 <lacht> klick, klick, klick. Ähm, so, wir nehmen den Batch Reader. Und jetzt heißt es welchen Typ. Wir wollen eine Sterling Engine. Wir wollen die Power... Production oder was war das? Äh, Power Generation. Die Methode soll Summierung sein. Jupp, haben wir hier. Und dann schreiben wir das auf. Display Large. Input ist dann der Batch Reader und wir schreiben das auf Setting. Wunderbar. Und jetzt werden wir das Ganze nochmal. Ja, das mache ich hier jetzt eben. Äh, Set D0 Mode 2. So. Clear. Oh, haben wir den auf Mode gesetzt? Ja, also 900 Watt gehen da jetzt, äh, werden hier jetzt produziert. Ja, wir haben jetzt nicht sonderlich viel Temperatur mehr hier drin. Aber für das bisschen Temperatur 700 Watt, ja, das ist doch ganz okay. Jetzt natürlich noch die Frage, wie viel bringt uns das? Ne? Also wir haben bis zu 600 Watt Verbrauch von den, von den AVs, also von den Active Fans. Laufen natürlich nicht ständig, aber bis zu 600 Watt. Wir haben definitiv zwei ECs, die laufen. Das sind auch nochmal 100 Watt, sind bei 700 die beiden 720, 820 und jeder von denen auch nochmal 100 Watt, glaube ich, äh, macht dann also 1200 Watt durchgehender Stromverbrauch. Ähm, ist ein bisschen hart, oder? So, dann gucken wir mal. 50 Watt sind das nur. Kann ich mal 50 abziehen. Ziehe ich nochmal 250 ab, also nicht 1200, sondern ähm, 950. Ja. 
Okay, also mit denen ist das schon recht viel. Mit der Steuerung und allem drum und dran haben wir schon einen recht hohen Verbrauch. Gut, jetzt können wir natürlich noch sagen, später mit meinen ganzen Schaltungen und so weiter werden diese Displays hier nur an sein, wenn ich das will. Und ich kann mir hier zum Beispiel so eine Konsole mit einem Power-Button hinmachen, der das Licht anmacht, unter anderem auch die Displays hier anmacht. So dass wenn ich diesen Raum verlasse, klicke ich da drauf, dann sind die aus. Dann spare ich ja nochmal 250 Watt. Ja. Ähm, also dann habe ich wirklich sehr viel eingespart. Plus, dass die hier ja immer nur ganz kurz laufen. Also denke ich, dass wir hiermit schon echt viel produzieren. Und wenn wir hier auf minus 25 Grad angekommen sind, glaube ich, dass wir doch ja, dass wir wirklich sehr, sehr viel gewonnen haben an, an Energiezuwachs. Weil das bisschen hier sind... Jetzt haben wir... Ah ja, genau, das ist ja der Tank. Stimmt, ja, <lacht> habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Also wir haben den Tank hier mit 54 Grad und minus 55 aktuell äh, hier im Raum. Und damit machen wir... Oh, musst du kurz mal gehen, Entschuldigung. Ähm, damit machen wir dann 420 Watt. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ist jetzt keine Glanzleistung, absolut nicht. Aber schon gar nicht mal schlecht. So, jetzt will ich mal gucken. Wir haben doch dieses Ding hier. Wir nehmen uns das Teil jetzt wirklich mal und schauen, was wir denn für Stromverbrauch haben. Und wir haben jetzt 420 Watt Verbrauch. Aktuell. Also 420 und wir bekommen 380 rein. Jetzt sind wir also in einem Minusgeschäft. Ist jetzt also nicht mehr so geil. Aber... Wir gucken jetzt einfach mal, wenn ich jetzt die hier ausmache. Dann sind das 170 und die gehen immer nur ganz kurz an. Also das äh, ist schon okay. Ja, also die Sterlings laufen. Das scheint hier gut zu funktionieren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ein Megapascal hier wirklich geil ist. Man kann natürlich auch so lange machen, bis hier, bis, bis entweder die Pipe hier komplett voll ist. Äh, komplett voll hier bedeutet aber auch, dass äh, die Generatoren laufen und laufen und laufen und dann entsprechend natürlich auch ähm, ja ich sag mal unseren unsere Batterien füllen und wenn die halt komplett voll sind dann bringt uns das alles hier nichts mehr ne ja jetzt äh, bringt uns sowieso nichts mehr jetzt haben wir gar kein Licht mehr weil ich meine Batteriewarnung natürlich komplett ignoriert habe Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Also, wir pumpen in das Rohr ja äh, das Gas rein und für uns ist das ja die einzige Chance zu gucken und zu kontrollieren äh, oder zu regeln äh, oder die Regelung, das ist für uns die Regelung des, äh, der Sterling Generatoren und das bringt uns halt nichts, wenn wir sagen, wir regeln das Ding jetzt irgendwie anders. Also wir... Ähm oh, wir sind im Abpumpenmodus. So, wir können jetzt auch hier ausmachen. Der schaltet den einfach wieder an. Jetzt geht natürlich nochmal Strom durch, weil die Pumpe natürlich auch was braucht. Also ich würde wirklich mal vorschlagen, ich nehme nochmal das Programm, importieren. Wir gehen hier nicht auf ein... Ah doch. 
Nee, komm, das ist, sind, wir gehen auf 3000. Beim Füllen gehen wir auf 3000 hoch. Komm. Da soll ja auch hier so ein bisschen, was haben wir, 500 Grad, genau, die sollen hier auch durchgehen, ne? Ja, ähm, also, was wollte ich sagen? Also, es bringt uns ja nichts, wenn wir hier diese Pipe komplett voll machen, weil da müssen 45 Megapascal, die hier jetzt drin stecken, sage ich mal, weil ich mache ja nicht mehr als 45 rein, dann würden 45 Megapascal hier durch diese Generatoren definitiv erzeugt werden. Da kann ich nichts mehr gegen machen, äh, außer die Generatoren selbst abschalten. Ne? Aber das will ich ja nicht. Das ist ja ein, eine der Sachen, die ich definitiv nicht möchte. Das heißt, hier lasse ich also meine, ähm, mein Gas einfach rein, nicht allzu viel. Und das kann aufgebraucht werden, damit werden die Akkus geladen. Und wenn das hier leer ist, dann wird, oder abgekühlt ist, wird das leer gepumpt. Und wenn unsere Batterien zu voll sind oder hier diese Rohr zu leer ist, dann machen wir einfach nichts mehr. Ende aus. Ja, das ist der Grundgedanke und das soll uns einfach eine Ergänzung der regenerativen Energien sein, nämlich unserer Windkraftanlagen. Das ist ja nicht regenerativ hier, aber es ist äh, Stoff, den wir normalerweise nicht äh, gebrauchen können. Den würden wir irgendwie wegmachen, diese Temperatur. Die würde durch Radiatoren auf dem Planeten gelangen oder sowas. So hat das Ganze hier nochmal einen Zweck. Das Ganze gelangt hier nochmal in die Sterling und macht für uns Strom. So, da haben wir die 100 Kilopascal gehabt und jetzt pumpt er auf 3 Megapascal hoch. Da geht auch der, die Temperatur jetzt deutlich nach oben. Ja, weil wir jetzt natürlich auch mehr Mischung hier drin haben, ne? das ist klar. Ah, 3 ist vielleicht doch ein bisschen viel. Ja, er hat abgeschaltet. Und jetzt laufen die Sterlings mit 14 Kilowatt. 15. Und sie steigen noch an. Aber ich glaube, so lohnt sich das. Also mit 3 Kilopascal hier rein, ich glaube, das lohnt sich. Dann haben wir lange Zeit an hohen, äh, eine hohe Produktion von 14 Kilowatt. Ich glaube, 14 Kilowatt, das verbrauchen wir nicht mal in der Basis. Also würde ich darauf wetten, dass wir... Okay, jetzt gerade würde ich ehrlich gesagt nicht wetten, aber ich tue es jetzt mal trotzdem, äh, weil ich jetzt überall alle Lampen angelassen habe. Aber ich glaube nicht, dass wir das in der Basis haben. Vier, vier Kilowatt mit all den Verbräuchern, äh, Verbrauchern, Verbräuchern. Ja, ich verbräuche auch gleich. Ich verbräuche gleich mal den Sauerstoff in meinem Bett, äh, in meinem Schlafzimmer. Ja, also 4 Kilowatt, 3 sogar nur. Und wir pumpen da jetzt gerade fast 13 Kilowatt rein. Das ist doch eigentlich echt geil. Kann man wirklich nichts gegen sagen. Also, was ich mir da glaube ich noch drüber mache, ist eine, äh, eine potenzielle Energieberechnung. Ja, man kann ja die Energie anhand des der, der Mol bzw. des Drucks und der Temperatur eines Stoffes kann man ja berechnen, wie viel Energie in diesem Stoff wirklich drin steckt. Und äh, dann könnte ich so eine Anzeige hier noch reinmachen. Man guckt dann, äh, wie viel Energie ist noch übrig. Und wenn die Energie einen gewissen Wert erreicht hat, dann macht man diese Pumpe hier an. Das könnten wir vielleicht auch nochmal machen. Wäre vielleicht noch eine coole Sache. Hm. Schauen wir mal. Ja, vielleicht machen wir das. Mal gucken. Gut. Also. 
wir haben hier jetzt äh, ein riesiges Chaos für ein recht kleines System, aber ich kannte mich jetzt mit diesen Sterlings auch überhaupt nicht aus. Äh, Finde das ziemlich geil hier. Wir gehen nochmal nach, nach den Batterien gucken. Ähm, hier unten werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen Ordnung schaffen. Finde das noch nicht so geil da unten. Das äh, werde ich aber nochmal aufscreen machen. Ich werde natürlich die, äh, das braune Rohr werde ich umstreichen. Und ich glaube, wir müssen uns noch mal ein paar Batterien hier machen. Ja, aber die werden gerade schön geladen. Sehr gut. Ja, okay. Damit hätten wir jetzt äh, einiges gemacht. Ich hätte gerne noch eine Sache geschafft, aber äh, ihr wisst, ich habe da Lampen platziert in den, bei den Generatoren. Ne? Äh, was ich mit denen vorhabe, das, ihr könnt ja noch mal raten. Ja? Machen wir nächstes Mal vielleicht weiter. Aber ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.